Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we are going to learn about memos and office order. So I fetched this topic from Business English. Before going ahead, let us discuss about what is memo. Memo is a short form of memorandum which means mention and to tell. It is a brief note, written statement, regard all communication which is used for internal communication. Basically, एक छोटा सा नोट हो सकता है या छोटे से कोई रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को कुछ इन्फॉर्म करना चाहता है या सुपीरियर या सब ऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को कोई कंप्लेन बताना चाहता है तो मतलब जो कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं नाउ इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटर ऑफिस मेमोरेंडम नाउ हमारे पास इसका आंसर है कि वाई वी आर कॉल्ड इंटर ऑफिस मेमोरेंडम क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से द फॉर्मेट इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इसका जो फॉर्मेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है इट मीन्स वर्ट इट मीन्स कि इसका जो फॉर्मेट uh, होगा वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा मेमो इज रिटर्न टू द इंडिविजुअल हु इज इंटेंडेड रिसीवर ऑफ द एक्शन मेमो जो होगा वो रिटर्न किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए किसी एक पर्सन के लिए ना हो के ये एक ऑडियंस के लिए भी हो सकता है नाउ मेमो कैन बी कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन जो मेमो होता है वो मूव कर सकता है ऑल डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन रेफर्स टू द अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन हॉरिजोंटल डायरेक्शन एंड डायगनल डायरेक्शन ना वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न वट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब जब टॉप मैनेजमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन को नीचे की तरफ फ्लो करती है लाइक टॉप मैनेजमेंट टू मिडल मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट इसे बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर टॉप मैनेजमेंट के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो चाहती है उसे कन्वे करे सो कन्वे इंफॉर्मेशन पॉलिसी डिसीजन इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर टू सिक एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए टू इन्फॉर्म अबाउट ट्रांसफर्स प्रमोशन एंड सो ऑन वट इज अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन रेफर्स टू वेन सब ऑर्डिनेट कन्वे एनी इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर जब इंफॉर्मेशन का फ्लो अपवर्ड हो अपवर्ड का मतलब क्या होता है लोअर मैनेज लोअर लेवल से टॉप मैनेजमेंट लेवल तक हो ठीक है नाउ कंप्लेन्स ग्रीवियंसेस प्रॉब्लम सजेशंस आइडियाज प्रपोजल्स फाइंडिंग रिकमेंडेशन एंड सो ऑन इसे हम बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन ना वट इज हॉरिजोंटल डायरेक्शन हॉरिजोंटल डायरेक्शन का मतलब होता है जैसे कि मैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और मुझे बात करनी है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से तो इट मीन्स क्या भले हम मैनेजर मैनेजर हैं बट अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं तो इसका मतलब क्या होता है हॉरिजोंटल डायरेक्शन ये क्यों किया जाता है डेवलप करने के लिए कॉरपोरेशन और कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट थ्रू इंट्रैक्शन तो ये जो डायरेक्शन uh, होते हैं ये मेमो में इसलिए यूज़ हो सकती है अगर मुझे सपोज इन्फॉर्म करना है ठीक है कुछ याद दिलाना है परसुएट करना है फॉर दिस पर्पज नाउ डायगन डायगनल्स डायरेक्शन डायगनल्स डायरेक्शन का मतलब होता है वेन दे आर अवॉइड डायगनल डायरेक्शन डायगनल डायरेक्शन का मतलब होता है जब आप अवॉइड करते हो फॉर्मल कम्युनिकेशन डायरेक्शन को और जाते हो इनफॉर्मल वे में लाइक like, जो लोअर लेबर है वो डायरेक्टली किसको इन्फॉर्म uh, कर सकता है डायरेक्टली वो टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकता है मतलब यहाँ पर जो बीच में लेवल था किसका मिडल लेवल जो था वो जब इग्नोर हो जाता है ठीक है तब उसे हम बोलते हैं डायगनल डायरेक्शन ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्रपोजल्स आते हैं अगर हम उनमें थोड़ा सा भी डिले कर देते हैं तो हम उन्हें लूज कर लेते हैं सो बेसिकली टू अवॉइड डिले डिसीजन एंड टू सेव टाइम्स नाउ लेट्स प्रोसीड अबाउट क्या पर्पज़ है मेमो मेमो का ठीक है मेमो का पर्पज़ हमें इस व्यू से भी समझ में आ जाएगा अब क्योंकि हमने डायरेक्शन पढ़ ली है टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्म डिसीजन टू रिमाइंड टू मेक रिक्वेस्ट टू पास ऑर्डर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन टू मेक सजेशन टू रिपोर्ट समथिंग टू प्रपोज सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू सेंड डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस टू कॉन्ग्रेचुलेट सिक एक्सप्लेनेशन टू डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट समवन एंड सो ऑन 
एज यू हैव सीन द ऑल प्रपोजल तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये सारी जो प्रपोजल है वो डायरेक्शन के थ्रू भी हम आराम से हाथ कर सकते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कन्वे इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सकती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है रिमाइंड कौन करा सकते हैं हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिमाइंड कम करा सकते हैं अपने दूसरे प्रोडक्शन डिपार्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक मैनुफैक्चर डिपार्टमेंट सिमिलरली पास ऑर्डर ऑर्डर कहाँ से पास होते हैं ऑफकोर्स ही बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगी जो कि आपको नीचे के जो भी लेवल्स होंगे उन्हें फॉलो करने होंगे सो लेट्स गुड अहेड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड मेमो मैमो देखो गाइज मेमो और जो लेटर है दोनों ही सेम रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन स्टिल ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है मेमो को वाई तो बिफोर गोइंग अहेड पहले लेटर और मेमो के बारे में देख लेते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं so letter can be short as well as long format is decided by the writer internal as well as external communication ye internal bhi ho sakta hai aur external communication ke liye ho sakta hai lekin memo jo tha wo internal communication ke liye tha include all the components include all the components here refer to the letter mein salutation aata hai complimentary close aata hai ek body aati hai theek hai टोन इज मोर फॉर्मल और लेटर में जो टोन होती है वो ज़्यादा फॉर्मल होती है अब हम पढ़ेंगे कि मेमो के बारे में इट इज शॉर्ट इन लेंथ ये शॉर्ट होता है पहली बात लेंथ में फॉर्मेट इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज इन केस ऑफ लेटर फॉर्मेट इज डिसाइडेड बाय द लेटर नाउ ओनली फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसिपेंट एड्रेस सेल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो ये ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करता क्योंकि पता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है वो इंसान टोन इज कन्वर्जेशनल इसमें जो टोन होती है वो कन्वर्जेशनल होती है ना कि फॉर्मल नाउ वट इज द कंपोनेंट ऑफ मेमो फर्स्ट हैडिंग आती है सेकेंड बॉडी थर्ड सिग्नेचर सिग्नेचर का मतलब है कि अगर वो अपना नाम भी लिख देना तो वो भी बहुत है ठीक है अटैचमेंट इफ अगर कोई भी अटैचमेंट रिलेटेड है लाइक आप कोई भी मेमो uh, भेज रहे हो और नीचे उसके अटैचमेंट डाल सकते हो कि ये कुछ लेटर्स हैं ये कुछ वो मिले हैं जिसके बेसिस पे आप ये मेमो डाल रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आप uh, किसी एक बंदे के साथ जब आप एक बंदे को भेज रहे हो लेकिन किसी थर्ड पर्सन को भी आप साथ ही साथ भेज रहे हो तो आपको ये ज़रूरी होगा कॉम्प्लीमेंट सीसी लगाना ये हमें ईमेल्स में पता होता है जैसे लाइक टू फ्रॉम सीसी सब्जेक्ट ना वन बाय वन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ हेडिंग गाइस हेडिंग जब भी हम मेमो के डालते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है सबसे पहले नेम एंड प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है और क्या प्लेस है ऑर्गेनाइजेशन का फिर हम लेबल करते हैं इंटर ऑफिस मेमोरेंडम को देन रेफरेंस नंबर रेफरेंस नंबर ऑप्शनल है अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो आप डाल सकते हो अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है डेट डेट डालोगे कब आपने वो मैसेज ड्राफ्ट किया था टू मतलब कि आप किसको सेंड करना चाहते हो फ्रॉम सेंडर कौन है सब्जेक्ट सब जब आपको पता है कि किसके रिगार्डिंग आप ये मेमो सेंड कर रहे हो क्या पर्पज़ है नाउ लेट्स गेट अहेड बॉडी के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं बॉडी के अंदर आता है सबसे पहले मैंशन प्रीवियस रेफरेंस इन द बिगनिंग अगर कोई और रेफरेंस चल रहा है उस मेमो का सपोज आपने एक रेफरेंस एक पहले ही मेमो भेज दिया है उसका नंबर वन था ठीक है और आप अब नेक्स्ट भेज रहे हो तो आपको और ये उसी मेमो से रिलेटेड है तो इसका मतलब आपको सेकेंड पार्ट भेज रहे हो आप उस मेमो का तो आपको मैंशन करना पड़ेगा उसको बिगनिंग में ही मैंशन द नीड एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ क्या नीड है और क्या पर्पस था इस मेमो को भेजने का वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे पुट ऑल द आर्ग्यूमेंट डेट सपोर्ट द आइडिया इन द सेकंड पैराग्राफ और जो भी अपने पर्पस लिखे हैं उसके बेसिस में जो भी पॉजिटिव आउटलुक है वो आप इसके सेकंड पैराग्राफ में भेजोगे मेक अ कर्टियस स्टेटमेंट टूवर्ड्स द एक्शन इन द लास्ट पैराग्राफ और उसके बाद एक पोलाइट स्टेटमेंट भेजोगे एक्शन लेने की तरफ को यह आपका लास्ट पैराग्राफ में आएगा Be concise, brief and focus on the point. जो भी लिखोगे clear लिखोगे छोटा लिखोगे और to the point होनी चाहिए Try to use sentences in active voice. हमें जो भी sentences हम लिखेंगे make sure कि आप active voice में लिख रहे हो instead of passive voice. 
यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड सिंपल वर्ड्स आपको टेक्निकल जार्गन्स का यहाँ पर यूज नहीं करना है टेक्निकल जार्गन्स रेफर्स टू द एक पर्टिकुलर फील्ड की जब आप लैंग्वेज लिखते हो इंस्टेड ऑफ जनरल टर्म्स ठीक है जो भी यूज जो भी सेंटेंसेस या जो भी वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं अंडरस्टैंडेबल होते हैं वो वर्ड्स का आपको यहाँ पर यूज करना होगा यूज पॉजिटिव लैंग्वेज वट एवर यू आर रिटर्न इन द मेमो यू हैव टू यूज पॉजिटिव लैंग्वेज सो डैट कि जो बंदा है वो ऑफेंड ना करे वो पढ़ते सम, uh, मतलब समझे उस बात को नाउ वट इज टाइप नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मेमोज सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोज फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री मेमो वट इज डॉक्यूमेंट्री मेमो डॉक्यूमेंट्री मेमो का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये कन्वे करता है इंफॉर्मेशन गिव इंस्ट्रक्शन टू रिमाइंड टू अनाउंस टू एक्सप्लेन अ पॉलिसी और प्रोसीजर टू द सबॉर्डिनेट बेसिकली ये कन्वे करता है इंस्ट्रक्शन को ठीक है याद दिलाता है अनाउंस करता है या एक्सप्लेन करता है किसी भी पॉलिसी के बारे में सब ऑर्डिनेट को टू मेक अ रिक्वेस्ट रूटीन रिकमेंडेशन टू कन्फर्म एन एग्रीमेंट टू सुपीरियर और पियर ये रिक्वेस्ट रूटीन सपोज आपने कोई रिक्वेस्ट रूटीन सजेस्ट की थी और वो कन्फर्म हो गया है तो बेसिकली ये सारी चीज़ें किस में आती हैं डॉक्यूमेंट्री मेमो में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी होगी जिसमें ऑटोबायोग्राफी होती है एक इंसान की ठीक है सिमिलरली इसमें भी यही होता है कि क्या होता है कि एक बंदा लिखता है और आपको बस सुनना पड़ता है कॉन्ग्रेचुलेटरी मेमो कॉन्ग्रेचुलेटरी मेमो जो होता है बेसिकली ये होता है जैसे कि कोई किसी भी सुपीरियर ने किसी भी सबॉर्डिनेट ने अवार्ड अचीव कर लिया है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक ब्रीफ नोट बना सकते हो जिससे क्या होगा बिजनेस जो होगा वो स्मूथली फंक्शन करेगा कॉन्ग्रेचुलेशन द एम्प्लॉय सुपीरियर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क ये इस टाइप का मेमो भी बनता है नाउ डिसिप्लिनरी मेमो डिसिप्लिनरी मेमो जो होता है इसमें ये बना ये बनाया जाता है ताकि जो भी ताकि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी रूल या रेगुलेशन का आ, आ, को तोड़े नहीं उसे मतलब मेंटेन करके रखे एम्प्लॉयज वॉयलेट द रूल और ब्रीच द कोड ऑफ कंडक्ट ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर Uh, कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं पंचुअल नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो एक मेमो ड्राफ्ट कर सकते हो uh, उसके बाद उसमें ये लिख सकते हो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि uh, कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने वर्किंग आवर्स में काम नहीं करते अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें इन मेमोज जो होते हैं इनको थ्री कैटेगरीज में ऐसे डिवाइड किया गया है डॉक्यूमेंट्री कॉन्ग्रेचुलेटरी और डिसिप्लिनेटरी मेमो नाउ we are on the another concept where we are going to learn about office order so guys what is office order it is written for a specific responses to a particular situation that demand action ye likha jata hai ek specific response ke liye theek hai koi particular jo bhi response ke liye likha jata hai ek particular situation ke liye jo ki demand kar raha hai action theek hai dekhte hain kaise office order is not written directly to the individual but रिटर्न अबाउट द इंडिविजुअल दैट्स वाई ऑफिस ऑर्डर आर रिटर्न इन थर्ड पर्सन ये जो ऑफिस ऑर्डर होता है ये किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली लिख के नहीं दिया जाता बल्कि उसी के बारे में ही लिख के जा दिया जाता है ऑफिस ऑर्डर लिखा जाता है जैसे कि आ, किसी का प्रमोशन हो गया किसी का इंक्रीमेंट हो गया ठीक है या आ, कोई लोग है जो कि डिसिप्लिन कोई लोग है जो कि ना मतलब डिसिप्लिन को वॉयलेट कर रहा है ठीक है पर्टिकुलर पर्सन ठीक है तो बेसिकली ये जो लिखा जाता है वो किसके द्वारा वो क्या किसके बारे में लिखा जाता है थर्ड पर्सन से रिलेटेड लिखा जाता है नाउ नेक्स्ट इज दे आर रिटर्न फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड ऑथोरिएटिव डायरेक्शन और ऑन मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसकी जो डायरेक्शन होती है बेसिकली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है इसका मतलब क्या है कि टॉप मैनेजमेंट फ्लो जो होता है वो मिडल लेवल पर होता है एंड देन फिर लोअर लेवल पर होता है मतलब ऊपर से नीचे फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट टू जूनियर मैनेजर और वी कैन से लेबर द मेन पर्पज ऑफ ऑफिस ऑर्डर इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड टू क्रिएट प्रोडक्टिव एनवायरमेंट जो मेन पर्पज है इस ऑफिस ऑर्डर का वो ये है कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो सपोज कोई एम्प्लॉय है ठीक है वो कंटिन्यूसली मतलब उसने फाइव डेज की लीव ले ली ठीक है बिना किसी अप्रूव के बिना किसी लेटर के ठीक है तो उसको चेंज करना है एंड टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए होता है 
ऑफिस ऑर्डर आर रिटर्न देखो देर आर मतलब हर किसी भी चीज़ का पर्पज़ होता है सिमिलरली ऑफिस ऑर्डर का भी कुछ पर्पज़ होते हैं टू ग्रांट एनअल इंक्रीमेंट पहला है ग्रांट करने के लिए एनअल इंक्रीमेंट टू अवॉर्ड बोनस टू इन्फॉर्म प्रमोशन टू इन्फॉर्म पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र टू एक्सटेंड द प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉय इसका मतलब क्या होता है प्रोबेशनरी पीरियड एक ऐसा पीरियड होगा अगर मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब होता है कि जब उसे किस उसे ये वो ये देखता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ क्या मैं इन्जॉय कर पा रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्या मैं सच में खुश हूँ और प्रोबेशनरी पीरियड अगर मैं एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉयर जो होता है वो इवेलुएट करता है कि क्या ये जो एम्प्लॉय मैंने रखा है इस जॉब के लिए क्या उसके पास इतनी एबिलिटीज़ हैं इतनी स्किल्स हैं कि वो मुझे अच्छा आउटपुट दे रहा हो मतलब कि क्या वो बंदा फिट है इस जॉब के लिए ठीक है टू टर्मिनेट और डिसमिस द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय और ये होता है टर्मिनेट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए डिसमिस करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय की सर्विस को टू विदड्रॉ राइट्स किसी भी एम्प्लॉय के राइट्स को विदड्रॉ मतलब निकालना निकालने का मतलब यहाँ पर रेफर कर रहा है कि सपोज एक एम्प्लॉय है ठीक है वो अपने राइट right का मिस यूज़ कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो उसके राइट right को डिनाई कर सकते हो विदड्रॉ कर सकते हो टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन आप इम्पोज कर सकते हो To withhold annual increment, आप किसी का annual increment hold कर सकते हो To take dis disciplinary action, disciplinary action के regarding भी आप काम कर सकते हो For retrenchment and so on, मतलब क्या होता है retrenchment का मतलब होता है निकालना retrenchment का मतलब क्या होता है कि office order के through आप किसी भी employees को अपनी company से बाहर निकाल सकते हो and so on. Hope you guys like my video. If you like my video please like share subscribe my channel and also press notification icon bell hope uh, and uh, one another thing, one another thing is that ki if you guys uh, want more videos so guys please comment down below agar aap ye bhi janna chahte ho ki kaise hum what is mem matlab what is bol rahe ho write is memo kaise uh, write is memo ki agar aap koi bhi videos janna chahte ho to please comment down below